いつもご視聴ありがとうございますこんにちはルッチカーレ店長です本日もよろしくお願いいたしますはい、月が変わりましたので本日は恒例の2月のコーディネートというテーマでお話しさせていただきます2月はねまだ寒いので当然秋冬物のコーディネートが中心になりますが秋冬物を使ったコーディネートは今回が最終店舗の方は今あのちょうどね春物が入荷してきているタイミングなので次回の動画からは春物のトレンド紹介だとか商品を使いながらのコーディネートをご紹介していきたいと思いますので引き続きお楽しみいただけたらなと思っておりますはいということで今回は、えー、まだね秋冬物を使ってちょっとドレスっぽいものからカジュアルっぽいコーディネートまで順番にねご説明しながらご紹介したいと思いますので最後までお付き合いいただけたらなと思いますはいちょっと綺麗めなスタイリングですジャケット合わせでコーディネートしてみたいと思いますまずはねグレーのウールパンツこれはインコテックスのワンプリーツ型ですね。31型という形です。で素材も比較的オールシーズンいけるような素材なので、こんなのをね、1本手に入れておくと使いやすいですよという代表作です。はい。それに対して、スウェードのペランテのアッセルスリッポンです。に対して、定番の人気アイテム、ザノーネの5ゲージのタートルネック。そして何度もご紹介してますが、色がカーキです。これがね、黒とかネイビーとかと違って、かなりね、シャレ感が出るので、おすすめです。こんな状態で、えー、お部屋では過ごしていただけると思います。これにジャケット着てみたいと思います。はい。ラルディーニのカシミアのジャケットです。ブラウンですね。いかがですかね。ブラウンとカーキ、そしてグレー、コーディネート組んでみました。とってもね、大人っぽいですよね。黒とかネイビーでは普通だなって思われてる方。何か変化つけたいなっていう方は、積極的にね、ベージュだったり、こういったブラウンのジャケット合わせてもらうといいと思います。そして、ニットもちょっとね、こういったね、ラギットなカラーではありますが、ドレススタイルに合わせると、ミリタリー感なくなって、品よく着こなせると思うので、ぜひね、取り入れていただきたいカラーです。はい。コートも着たいと思います。はい。見ました。今回の秋冬も非常に人気でした。イーボのブリンジジというダブルブレストのコートです。サイズをご紹介します。ダノーデの5ゲージのニット。これ46サイズです。そして、ラルディーニのカシミアのジャケットも46サイズでちょうどいいですね。それに対して、今ね、イーボのこのコート、44サイズ着てます。僕は基本46サイズを着るんですが、イーボに関してはね、ワンサイズ下げてもこんな感じ。44でもピタッとくるわけでもなく、程よくゆとりがある感じで着られます特にこのダブルのタイプはワンサイズ下げてもこんな感じで着ていただけると思うのでおすすめしますはいこれねちょっとねぼやっとした感じのグラデーションのチェックです黒だったりブラウンだったりグレーだったりっていうお色が混ぜてあるのでブラウンベースのコーディネートにも合いますし黒だったりネイビーのコーディネートにも合わせがいいという感じで汎用性が高い仕上がりですで通常のウールのものより肉感があるので非常に温かいっていうのも特徴です無地のウールに飽きた方にはこんな感じの柄物取り入れてみるのもいいんではないでしょうかねはい続きましてはそこまでかっちりしたジャケットは最近着ないなっていう方多いと思いますやっぱり中心になるのはニットジャケット系かなと思いますのでコーディネートを一つご紹介したいと思いますはいまずねパンツですはい今季もね非常に好評でしたジャブスアルキビオのマサッチョモデルやっぱりね履きやすいですカジュアルにもいけるしドレススタイルにも使えるそして伸縮性も高いので初めて履く方はね皆さん感動されて一本二本と手が出てしまう商品ですはいグレーのデニム調ですこれね縦方向横方向どちらも伸びるのでめちゃくちゃ楽ちんですもうジャブスらしい一本ですねはいオールシーズン履けるような肉感そして見た目なのでこんなのもね1本あると本当にね年間通して使えると思うのでおすすめしますそしてニットですわかりますかねこの素材感これねクルチアニのシルクカシミアのハイゲージタートルです僕はあの常々ハイゲージのタートルだったらハイゲージのクルーネックとにかく薄手のこういったニットに関してはシルクカシミアおすすめですとお伝えしてきましたただそれだと非常に高額になってしまうのでウールとシルクとカシミアをコンボしたものあたりを他のブランドでもお勧めしてきましたでグルチアーニではカシミアとシルクだけのアイゲージも展開しておりますはい本当に触っていただくと皆さんびっくりされてこれはやっぱりいいよねっておっしゃる方多いんですがいかんせんかなりお値段も張るので、えー、もしねこのセールのタイミングで極上の着心地体感されてみたい方は挑戦されてみてもいいんではないかなという
ぐらい気持ちいいです。はい、このとろみですね。もう本当に気持ちいいです。この状態にニットジャケット着てみたいと思います。はい、こんな感じですね。僕が最近ずっと推しているグレーのコーディネートです。ジャケットもパンツもニットもすべてグレー。ただトーンを変えているという感じのコーディネートをおすすめしています。はい、黒とかネイビーばっかり着てる方ちょっと変化がしたいなっていう方グレー挑戦してほしいです特に我々世代50代だったり60代の方こういう色が似合います、はい、で時には中をすごく綺麗な色を挟んでみてもいいですしなんかねいろいろ変化がつけれますグレーはそれぐらい使える色なのでグレーのパンツにネイビーのジャケットもちろん合うんですがグレーのパンツにグレーのジャケットっていうのもありです、はい、で合わせてるニットジャケットダルディーニです本当にね使えますこのタイプはウールなんですがこのまま春先使っていただきます中をねちょっと薄くしていったり T シャツにしたりして使えるのでこういったウールもので1枚持っておくか春は今度コットンのものが入るのでそのコットンのものを秋も使うか1枚持っておくと本当に便利なのでまだね着たことないよっていう方は是非ね挑戦してみていただけたらなと思いますはいではねこのままではまた寒いのでアウター着てみたいと思いますはい、ムーレイからですねフレットというダブルブレストですねピーコート型ダウンアウターですニットジャケットちょっとここ長めなので少し見えますが大丈夫ですねこれぐらいだったらジャケットの上に羽織っていただける丈感かなと思います、はい、でムーレイのアウターなんですがやっぱりね皆さん人気のシードとかそういったモデルに行くんですがそこまでのハイスペックは求めない方重みを感じたくない方軽く着られて撥水が効いてたりストレッチが効いてたり盛りだくさんに入ってるアイテムがこのフレットやっぱりねこの年になるともう軽いダウンがいいですパッと持っていってサッと着ていけるそしてコーディネートを選ばないどんなスタイルにもとりあえず羽織っていけば様になるよっていう形それがもうこのフレットだと思っていますまあねとにかく軽いです合わせもしやすいそして十分に暖かいですはいでねポケットがねこうやって横に入れやすい位置にポケットがあるのもいいですこれはすごく完成度の高い一品だと思っておりますそして長く使っていただけるジャケットの上じゃなくても本当にカジュアルに羽織っていただけるアイテムなので、うん、かっこいいですよねはい続きましてはまずねパンツからです PT トリのデニムから秋冬だけ出てきて非常に人気のモデルドレスパンツとかに使うウールのフランネルです温かみがありますそしてこういったねファイブポケット型なのでジーンズのように履いていただける伸縮性もあって楽ちんドレスパンツのね素材をこういうカジュアルのモデルに落とし込むのはね本当に目から鱗でさすが PT だなと思いますはいそしてトップスですフルチアニのクルーネックを着ていますはい白い部分がちょっとありますよね白い T シャツを重ね着しているようなレイヤード風のネックが特徴ですはいフルチアニの定番なので毎回登場するんですがこういった裾の部分もちょっと白いのが見えますよね重ね着風にちらっと見える白が特徴ですこれだけでねだいぶ見え方がカジュアルっぽくなるのでねおすすめですフルネックのニットに白い T シャツ合わせてちらっと見せたい人多いと思うんですがうまく出せないんですちょうどいい具合に見える T シャツニットの組み合わせなかなかないですあこれなら見えるかなと思って着ていても着てる間にね全然見えない状態になっちゃったりするので最初からこう計算されて見えてるアイテムは使えると思います、はい、でこれもね春先とかも着ていただけるようなゲージなので、うん、長く使っていただけると思いますそれに、えー、ニットのブルゾンを着たいと思いますはいグランサッソからレインウールのニットに、えー、フードをつけたタイプですねこんなスポーティーなブルゾンタイプのニット登場していますベースとなる形は僕がいつもおすすめするスタンド型のニットカーデみたいな感じですなのでこのフード部分がねついてるのでアウターっぽく見えると思うんですがこのフードを取り外せます取り外していただくとジャケットの下に着られるぐらいのニットカーデに変わるのでめちゃくちゃ汎用性高いですこれをアウターとして着るときはこのフードをつけておくとよりカジュアルっぽく見えていいかなと思いますはい何よりこれはレインウール撥水です通常ね撥水加工ってこの上からね撥水の溶剤をつけるんですがこれは糸の段階で撥水かけていますなので風合いが損なわず非常に柔らかいです雨やね雪もちろんですが汚れもつきにくいのでおすすめしたいですはいでねこの上にアウターを置きたいと思います
はい、エルノのジャケット型のダウンですね軽量のレイヤード風のジャケットここにねスタンドのねジップの前立てがついてますこれがつくことによって前からの風の侵入を防いだり首回り寒い時もここを上まで上げれば暖かいよっていう商品なんですがこれをねこの部分を外してジャケットだけの状態を見たいよっていう質問がね非常に多いので今回はジャケットの状態で着てみたいと思いますはいこんな感じでね外せます非常に楽ですジャケット単体で前立てを外してしまうとこんな感じですはい僕もねこのタイプは持ってるんですが前立て外して着ることが多いですジャケット型の方がねなんか羽織りやすいしそこまで寒くなければここはいらないかなっていうぐらいこれそのものがあったかいのでジャケットスタイルで合わせる場合が多いかなというアイテムです本当に軽いしヘルノの定番モデルレジェンドシリーズのアイテムなので変わらず翌年もその翌年も発売される方なので古臭くならずに長く使っていただけるそして先ほどのムーレイ同様にさっと羽織っていける気軽さはい、ぜひねお試しいただけたらなと思いますはいというわけで今回は「2月のコーディネート」というテーマでお話しさせていただきましたで次回からはいよいよね春夏のコーディネートに移っていきたいと思います今後もね少しでも皆さんのコーディネートのお役に立てればと思っておりますので引き続き応援していただけたらなと思いますはい今回も長い時間ありがとうございましたよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします